hoi dol vol de zot kids. Ek hoop het gaan daarom goed met julle allemaal en julle allemaal het nou een kruid week gehad en na week so ver gehad. En julle, ek is net so excited om hier saam met julle allemaal te wees vandag, want julle, ek het nou iets baie speciaal beplan vir ons. So, as het nou dalk jou eerste keer is wat jy nou hier so saam met ons is, ek is hier vir julle zaal en ek weet so my net, jy gaan baie fan hee hier saam met ons vandag. So jylle mag toksik in die wonder, hoekom lyk dinge so anders as wat het nou normaal weg sou gelyk het? Wel jylle, dis omdat vir die volgende drie weke gaan ons dinge nou bykie anders doen as normaal, want jylle, dis ons nou amper paas wees. So vir die volgende drie weke gaan ons bykie nou vooruit beweeg in die bybel om te sien hoekom ons paas wees vir en waar dit nou eindelijk gaan. So ons volgende drie lese gaan eindelijk baie die selfde wees, soos ons drie lese wat ons vir kerswees gehad het nou laas jaar. Omdat jylle nog die lese en wat ons gedoen het vir kerswees en wat ons nou geleer het. Wel jylle, as jylle nou recht kan omdou, dan sal jylle omdou, ons het ons een reeks gedoen met die naam die story van kerswees. En ons het toen ons nou gesien wat ons nou kan leer van Jesus' geboorte en wat die kerswees tyd vir ons beteken as nou Godse kinders. En ons het geleer dat kerswees is ons eindelijk oor Jesus' geboorte. En ons het ook na die feit gekyk dat kerswees nie gaan oor al die persente en wat ons alles kan kry nie, maar dit gaan eindelijk oor Godse teenwoordigheid. En ons het ook geleer dat kerswees gaan oor Jesus, ons koning, en dat ons op nou aan moet, uh, moet aanbid. So, Nou met paasfeest jylle, gaan ons nou eindelijk een kort reeks, een reeks doen, wat genoem is, die story van paasfeest. So dat ons nou meer kan leer oor wat paasfeest is, en wat het nou vir ons beteken as Godse kinders. Nou jylle, wat kerswees nou gegaan het oor Jesus' geboorte, gaan paasfeest oor Jesus' dood en sy opstanding. Nou jylle, die rede hoekom ons hierdie type lese tussen en doen, is want, Betaak hier kan ons so gewoond raak aan hoe die reis van die wereld hierdie vakantie tye vier, dat ons as Godse kinders eindelijk vergeet waar we dit rare gaan. Nou, paaswees is ook een van die vakantie tye waar mense soms vergeet wat die rechte rede daarvoor is en hoe kom ons dit vier. En jylle, want paaswees is moest nou eindelijk nie net om weg te gaan vir een lang naweek en om vir paas eiers in die tuin nou op te soek nie, nee. Dit is eindelijk soveel meer en ek hoop nou rarig in die volgende drie lese kan ek julle nou help om te sien hoe belangrik paasfees vir ons is nou as Godse kinders. Nou julle, ons gaan wel nog gesels in die toekomst oor paasfees in ons bybel vir beginners, maar mens kan eindelijk nooit genoeg praat oor die story van paasfees en wat het vir ons beteken nie. En dis hoe kom ek gedink het, dit is eindelijk een baie goeie idee en een goeie tyd vir ons om net een kort reeks te doen oor die story van paasfees. So, voor ons nou begin met ons heel eerste story van paasfees, kom ons sluit gaan ons oor en bid saam, so ons eers God kan loof en prijs, vir die mooie dag wat hy vir ons gemaakt het, en alles wat hy vir ons gedoen het. Lieve Jesus, baie dankie vir nog een dag, waar ons net saam met u kan wees in u tenwoordigheid. Help ons asjeblief om vandag te focus op u en help ons om te leer wat u wil hee ons moet leer vandag. Mag ons die teenwoordigheid ervaar vandag soos ons die loof en prijs en die naam groot maak. Ons is net so lief vir u en ons allemaal sê Amen. So ok jylle, so kom ons daar nou gaan op so dat ons nou lekker saam kan dans en sing vir Jesus.
Wow jylle, ek vind ons kan sommer net ander sing en nooit ophou nie. Man is net so amazing om God te loof en te prijs en sy teenwoordigheid te ervaar. Maar voor ek nou jylle les doen oor prijs en worship, kom ons focus gau op vandagse les. So net soos wat ons nou met ons kerswees reeks hierdie kort videos gehad het wat ons nou verduidelik het waar oor nou kerswees gaan, gaan ons nou wees ek kort videos kyk wat ons gaan help sien waar oor paaswees gaan. So kom ons kyk gaan ons eerste video so. The story of Easter, the last supper. This is Jesus. Hey -o! Who is the son of God and the savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms. <laughs> and even raised people from the dead. Uh, wahoo! At this time, the Jewish people were celebrating a festival called Passover that had been celebrated since the time of Moses, when God brought his people out of Egypt. So Jesus was going to Jerusalem to celebrate. The disciples asked Jesus where he wanted to eat the Passover meal that night. Jesus said, as you go into the city, a man carrying a pitcher of water will meet you. Hello. Follow him. At the house he enters, say to the owner, uh, hi. The teacher asks, where is the guest room where I can eat the Passover meal with my disciples? He will take you upstairs to a large room that is already set up. That is where you should prepare our meal. The disciples found everything to be just as Jesus had said. Later that evening, Jesus arrived with the 12 disciples. They sat down to eat, and Jesus said that he was happy to be with everyone. As they were eating, Jesus took some bread and blessed it. He said, take it, for this is my body, which is given for you. Jesus told them to do this to help remember him. Then he took a cup of wine and gave thanks to God for it. And he said to his disciples, This is my blood. It is poured out as a sacrifice to forgive the sins of many. Jesus said, One of you eating with me here will betray me. He told them that things were supposed to happen this way, but that great sadness would await the one who betrays him. The disciples were very upset and asked, Am I the one? Who is he talking about? Judas asked Jesus, Am I the one? And Jesus said, You have said it. One of the disciples asked Jesus, Lord, who is it? Jesus said it was the one who he would give the bread to. He gave the bread to Judas, and Jesus said, Hurry, and do what you're going to do. None of the others at the table knew what Jesus meant, so Judas left at once to betray Jesus. Then Jesus comforted and encouraged the disciples. He promised them that they would have a helper come when Jesus was gone. They all sang a song to God together. Oh, jylle, wat a amazing story. Ek sê like het so excited om som jylle te kyk na wat ons kan leer uit die story van vandag. So, ek weet nou, ek het gesê, paasfeest gaan oor Jesus' dood en sy opstanding, maar dit is eindelijk baie belangrijk dat ons gesels oor die deel van Jesus' leven wat nou gebeur het, net voor hy gekruisig was. Want jylle, wat Jesus daai aand vir sy disciples gesê het om te doen, is iets wat ons nog vandag doen, en dit herinner ons aan wat Jesus vir ons gedoen het. So, die maaltijd wat hulle nou hier saam met mekaar gehad het, was een paas maaltijd genoem. Maar vandag ken ons hierdie spesifieke maaltijd wat hulle nou daai aand gehad het, as die laaste maaltijd. En ons noem dit so, want Dit is eindelijk nou die laaste ete wat Jesus saam met sy disciples gehad het, net voor hy gekruisig was. Nou, die aand van hierdie laaste maaltijd, wat Jesus nou saam met sy disciples gehad het, is waar eindelijk 
die eerste nachtmal gebeur het jylle, is dit nie net so amazing nie? En ek weet nou, partij van jylle kyk nou dalk vir Dr. Arthur en jylle kyk na sy nachtmal sessies, maar miskien van jylle weet nie waar het gaan nie en miskien weet jylle waar het gaan, maar ek wil hee ons moet eindelijk nou vandag leer, hoe kom ons nachtmal hou en wat het nou vir ons beteken, want dit het alles begin daai aand van die laaste maaltijd. So eerstens, ons vat nachtmal, want Jesus het ons sê ons moet het doen. Want tijdens die laaste maaltijd het Jesus vir sy disciples gesê, hulle moet het gereel doen, so dat hulle hom kan omdou en dit wat hy vir hulle gaan doen. Nou, nachtmal is nou nie rarig Jesus' fysische bloed en sy fysische lichaam nie, maar net eindelijk een symbool van wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. En jylle, ons gaan nog eindelijk baie meer in detail gesels, nou oor Jesus' dood en die prijs wat hy nou vir ons betaal het, nou in volgende week sy lees. Maar eindelijk nou net in kort, Jesus het vir ons gesterf, so dat ons kan vry wees van al ons sondes. So, wanneer ons nachtmal gebruik en ons drink nou die saap en ons eet van die brood, dan doen ons dit om die prijs te omdou, wat Jesus vir ons aan die kruis nou betaal het. So, ons allemaal stem saam dat Jesus vir ons sondes gesterf het, nee. Maar, hier is nou die amazing ding. Jesus het nie net gesterf, so dat ons vry kan wees vir ons sondes nie, maar hy het ook gesterf, so dat ons vry kan wees van alles wat slag is, soos nou siektes en vrees en alles wat dier sonde veroorzaak word. So, soos jy allemaal weet, nachtmal het ons nou twee dele, en elke deel het sy eie betekenis. So, kom ons kyk gaan nou al. Eerste, kry jy ons nou die brood. Nou, die brood is eindelijk nou een symbool van Jesus' lichaam, en hoe dit vir ons nou gebreek was. Dit is nou eindelijk hoekom Jesus die brood gevat het, en toe breek hy dit nou, voor hy dit nou vir sy disciples gegee het. Nou, jy, toe Jesus eindelijk gesterf het, het sy lichaam dier baie pijn gegaan. Hy was baie erg seer gemaakt, toe hulle om nou gekruisig het. Maar hy het eindelijk alles gedoen vir ons. En omdat hy hierdie prijs betaal het, kan ons nou visies en emotionele en geestelike geneesing kry. En ons kan dit eindelijk nou sien in Jesaja 53 vers 5. Hy is geslaan en gepeinig ter wille van ons sondes. Hy is gestraf so dat ons in vrede kan leef. Hy is geslaan so dat ons gezond kan word. So jylle, elke keer wat ons die brood eer tydens nachtmal, dan moet ons onthou dat Jesus' lichaam gebreek was so dat ons genees kan wees in elke aspek van ons levens. So wanneer ook al jy nou dalk mykie siek voel of Dalk is jy net bykie hardseer, dan kan jy nou nachtmal gebruik en net eindelijk vir Jesus dankie sê dat sy lichaam gebreek was so dat jy genees kan word fysies en emotioneel en ook geestelik. Nou jylle, die tweede deel van die nachtmal is die druive sap. So die sap is nou eindelijk een symbool van Jesus' bloed wat vir ons gevloe het en sy bloed was ons skoon van al ons sonde so dat ons in een verhouding met Jesus kan wees. En die amazing ding is dat wanneer sy bloed ons nou skoon was, dan is het asof ons nog nooit gesondag het in Godse oor nie. Want jylle, God vergewe ons en hy vergewe daarvan asof het nog nooit eers gebeur het nie. Nou jylle, nog een ding wat Jesus sy bloed vir ons doen, is dit beskerm ons. So, omdat jylle nog eindelijk die les oor die tien pla. Nou, die laaste plaag was mos die dood van al die eerste gebore seens. En as jylle nog mooi kan omdou, dan sal jylle omdou dat al die Egyptenare sy eerste gebore seens het mos allemaal dood gegaan daai aand. Maar die eerste gebore seens van al die Israelite was beskermd gewees. Nou jylle, dit was omdat God vir hulle gesê het om een lam sy bloed nou te vat en het nou teen die deurkoosijne te smeer, so dat hulle veilig sal bly, toe die dood gekom het, vir die eerste gebore seens daai aand. So, van daar die aand af, het hulle dit paastijd genoem, en dit was die maaltijd, wat Jesus hulle nou gevier het, in vandagse story. Nou, vandag gebruik ons nou nie lamse bloed, om ons te beskerm nie, nee. En, 
ons doen ook nie meer slagoffers, soos wat hulle nou eindelijk in die bybelse dag gedoen het nie. Maar jylle, dis omdat ons Jesus' bloed het om ons veilig te hou en ons te beskerm. So jylle, die laaste ding wat Jesus' bloed nou vir ons beteken, is dat God sal vir ons voorsien en hy sal vir ons zorg. Want jylle sien, ons kon eindelijk nooit die prijs betaal in ons eie kracht nie, om nou vry te wees van al ons zondes nie. En God het het toe nou geweet. En dit is ook om my Jesus gesteer het, om in ons plek te sterf. Want jylle sien, God het vir ons voorsien, net soos wat hy vir Abraham voorsien het, met die ram, so dat hy nie hoef sy sien te geoffer het nie. So om dit nou op te som, die druive sap symboliseer Jesus' bloed, en in sy bloed is die belofte dat hy sal vir ons vergewe en skoon was, en dat hy sal ons beskerm, en dat hy ook sal vir ons voorsien. So, jylle, nou dat ons weet wat elke deel van die nachtmal is en wat het beteken, moet ons nou eindelijk besef dat dit gaan nie ons nou net oor een stikkie brood en een bykie sap wat ons nou eindelijk drink nie. Dit gaan eindelijk oor om te ontdou die prijs wat Jesus vir ons betaal het, so dat ons vry kan wees. En jylle, weet jylle wat is die meest amazingste deel van al hierdie? Ons kan dit eindelijk elke liewe dag doen, want Jesus het gesê, ons moet het eindelijk gereel doen. So, daarom weet jylle nou, allemaal waar oor nachtmal gaan, en waar het nou begin het, en wat het nou vir ons beteken. So, volgende keer, as jy dit nou dalk wil gebruik, weet jy nou precies, wat het nou vir jou beteken, as Godse kind. So, nou jylle, is dit tyd vir ons kraft. So, ek wil hy ons met gaf aan hierdie video saam met mekaar kyk, om te sien, wat sy kraft ons gaan maak om ons story van die laaste maaltijd te ontdouw. Wow jylle, wat een muising kraft! En dit is eindelijk sikke goeie manier om ons story van vandag te ontdou. So jylle, ek kan eindelijk hier wacht om te sien hoe jylle krafts nou gaan uitdraai nie. Maar vir nou, kom ons kyk gaan gaan na al die krafts wat jylle nou vir my ingestuur het, vir laas weekse les, oor die story van Deborah die leier. rarig so amazing gedoen met jylle krafts. So, om dan nou asjeblief om jylle krafts my in te stuur, so dat ons allemaal nou kan sien hoe kreatief jylle is, en hoeveel van ons het met al ons krafts. Nou, jylle ken sy kanaal die drill teen nou al. Nee, as jylle nou jylle krafts wil deel op die skerm, dan moet jy nou moes nou een foto van jy kraft los in die comments van die kraftpost wat ek maak die rek na ons lees om dan nou jylle, om dit nou vir my te stuur voor vrijdagmiddag, so dat ek het kan raag kry vir volgende week sy les. Maar jylle, dis nou ongelukkig die einde van ons les, en dis eindelijk amper tyd om baai te sê, maar voor ons nou dit doen, kom ons sing gegaan nog een liekie saam vir Jesus.
Wow jylle, vandag was omtrend nou een action pack lees gewees. Kort, maar eindelijk so krachtig. En ek weet so my net, ons allemaal het iets niets geleer vandag. So jylle, moet nou asjeblief nie die volgende twee lese mis nie, want ons gaan dit meer en meer leer en dit gaan het beter raak, soos ons nou aangaan met die story van paaswees en wat paaswees vir ons beteken as Godse kinders. Maar voor het ons nou gaan, kom ons maak God toe ons oor en bid saam. Lieve Jesus, dankie dat jy saam met ons was dier vandag sy lees. Dankie dat jy ons vandag geleer het oor nachtmal en hoe belangrijk dit is vir ons. Help ons asjeblief om altyd te omduw wat jy vir ons nou aan die kruis gedoen het, vooral as ons nou nachtmal gebruik. Wees asjeblief saam met ons in die week wat kom en help ons asjeblief om ons lichies te skyn en die liefde vir amal te wees. In Jesus naam bid ons dit en ons allemaal sê, Amen. So ek en jylle allemaal, sien jylle nou volgende week. Hoek hoop jylle geniet nou jylle week hoor. Baba jylle allemaal.